সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি আমি আজকে নিয়ে আসছি টমেটো দিয়ে মজাদার একটা আচারের রেসিপি এই আচারটা অসম্ভব মজার না খেলে বুঝতে পারবে না এটা কতটা মজাদার একটা আচার চলুন তাহলে এই সুন্দর আচারের রেসিপি তৈরি করে ফেলি এখানে আমি এক কেজি টমেটো নিয়েছি টমেটোগুলোকে প্রথমে ধুয়ে নিয়েছি ভালো করে তারপরে টমেটোগুলোকে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আমি মুছে নিয়েছি এখন টমেটোগুলোকে কেটে নিতে হবে সেজন্য একটা ধারালো চাকু দিয়ে টমেটোগুলোকে আমি কেটে নিব আর টমেটো কেটে নিলে বড় টমেটো যদি হয় তাহলে আমি করব আট টুকরা আর যদি ছোট হয় তাহলে করব চার টুকরা আর টমেটো কাটার সময় টমেটোর যে গোড়ার অংশটা থাকে এটা ফেলে দিয়ে নেবেন এভাবে আমি টমেটোগুলোকে কেটে নিচ্ছি এখন আমি আচারটা তৈরি করব সেজন্য চুলাতে একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিলাম এবং চুলাটা ধরিয়ে নেওয়ার পরে আমি এই কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ সরিষার তেল সরিষার তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে আসবে তেলটা যখন মোটামুটি গরম হয়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দেব রসুন এখানে আমি পাঁচকোয়া রসুন নিয়েছি বড় পাঁচকোয়া রসুনকে এভাবে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি এখন রসুনটাকে আমি সামান্য একটু ভেজে নেব হালকা নরম হওয়া পর্যন্ত তো রসুনগুলো যখন নরম হয়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দেব টমেটো রসুনগুলো অনেকটাই নরম হয়ে আসছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটোগুলো এখন এই তেলের মধ্যে টমেটোগুলোকে আমি তিরিশ সেকেন্ডের মতো নাড়াচাড়া করে নিব এর মধ্যে কোনো আমি ঢাকনা দিব না ঢাকনা ছাড়াই নাড়াচাড়া করে নিব এই তেলের মধ্যে আর চুলার আঁচটা থাকবে মিডিয়াম এখন আমি দিয়ে দেব সামান্য একটু লবণ চা চামিচের চার ভাগের এক ভাগ লবণ দিয়ে দেব তিরিশ সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পরে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে টমেটোটাকে সিদ্ধ করে নিব নাড়াচাড়া করব এবং ঢাকনা দিয়ে রাখব এভাবে টমেটোগুলো সিদ্ধ হতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এইভাবে ঢাকনা দেব ঢাকনা তুলব নাড়াচাড়া করব আবার ঢেকে দেব তো এইভাবে আমি টমেটোগুলোকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি এখন আমি টমেটোগুলোকে একটু চেক করে নিব সিদ্ধ হয়েছে কি না হ্যাঁ টমেটোগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে অন্য অন্য মশলা দেব দিচ্ছি হাফ কাপ চিনি চিনিটা আমি মেপেই রেখে দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দেবো এখন এখন দেবো হাফ কাপ ভিনেগার ভিনেগারের মধ্যে আস্ত তিনটা তেঁতুল আমি বিচি সহ ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম দিচ্ছি এখানে আছে এক টেবিল চামিচ পাঁচ ফোড়ন গুঁড়ো করে নিয়েছি তো এখন অর্ধেকটা দিলাম বাকি অর্ধেকটা পরে দেব দিচ্ছি এক চা চামিচ মরিচের গুঁড়ো দিব হাফ চা চামিচ হলুদের গুঁড়ো এখন সবগুলো পদানকে আমি নাড়াচাড়া করে দিব আর চুলার আঁচটা এখনও মিডিয়ামেই থাকবে এখন আমি আর ঢাকনা দিব না ঢাকনা ছাড়াই এটাকে আমি তেল ওঠা পর্যন্ত রান্না করে নিব মিডিয়াম হিটে এখন আমার টমেটোর আচারে অনেকটাই তেল উঠে গেছে এখন আমি বাকি যে পাঁচফোড়ন রেখে দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি
পাঁচফোড়ন দেওয়ার পরে এখন দিচ্ছি হাফ চা চামিচ বিট লবণ আর এখন অবশ্যই চুলার আঁচটা মিডিয়াম এর চাইতে কমিয়ে রাখতে হবে এখন নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি যখন সম্পূর্ণ রূপে তেল উঠে যাবে তারপরে আমার আচারটা একদম রেডি হয়ে যাবে চুলার আঁচটা এখন আছে মিডিয়াম টু লোতে তেল ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে টমেটোর আচার এখন সম্পূর্ণ রূপে তেল উঠে গেছে তার মানে আমার টমেটোর আচার একদম রেডি এখন আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি তো আচারটা এখন আমি সার্ভ করে দিয়েছি আর একটা কথা আচার যখন আপনারা বয়ামে ভরবেন তখন সম্পূর্ণ রূপে ঠান্ডা করে তারপরে বয়ামে পরিষ্কার শুকনো বয়ামে ভরবেন আর এই আচারটা নর্মাল তাপমাত্রায় যদি রাখেন তাহলে এক মাস পর্যন্ত রাখা যাবে আর যদি নর্মাল ফ্রিজে রেখে রাখেন তাহলে এই আচারটা দুই মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে তো এমন সহজ সুন্দর রেসিপি নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ